tan molesta, señorita? Si yo te miré muy contenta ya mirándome. Por Dios, yo jamás me fijaré en alguien como tú. Tan solo mírate, estás todo mugroso. Y además, seguramente hueles súper mal. Ay, señorita, yo sé muy bien lo que miré. Y estaba muy emocionada mirándome allá. ¿A poco no? Dígame, ¿le gustó lo que miró? Si ubicas que somos de mundos completamente diferentes, a mí nunca me llamarías la atención. Pues si usted lo dice... ¿Qué pasa, señorita? ¿Por qué tan nerviosa? Pues no dice que entre usted y yo nada, pues. ¡Quítate! Y ponte a trabajar si no quieres que te descuente de tu quincena. Ay, así me gustan. Con carácter fuerte. Ni en tus más grandes sueños. Ay, Dios mío. ¡Chalán! ¿Otra vez tú? ¿Qué no estabas trabajando? Uy, cuánta violencia. Solamente vine a darte esto. ¿Qué es? ¿Qué no es? Es una paletita. Para que te alegre el día. A ver si así dejas de traer la cara de amargada que tienes. Pues no la quiero. Uy, cuánta frialdad. Venga. No me toques. Qué asco. ¿Qué no ves que traes las manos todas cochinas? Ándele, es para usted. Además, es de muy mala educación rechazar un regalo. Recuerden que pronto va a llegar el dueño de la obra y les voy a dejar estas hojas porque es lo pendiente. ¿Qué onda? ¿Cómo trabajan ustedes? Eh, eh. Buenos días a la arquitecta más guapa de este lugar. Eran buenos hasta que llegaste tú. Qué afán de siempre estarme molestando todo el tiempo. Uy, ya ve lo mala que es usted conmigo. Yo nada más vine a compartirle de mi comida y usted sale con su mala vibra. Mírenlos, están súper ricos. No, gracias. No puedo comer eso. Y además, ten cuidado, que puedes estropear mi uniforme. Ándele, no sea mala. Mire, acépteme un taquito. Se ve que está desnutrida y desganada. Yo me encuentro muy bien. Y no, gracias, me da asco. Ni siquiera te has de haber lavado las manos. Se equivoca, señorita. Mi comida está súper limpia. Pero, pues, si no quiere, ni modo. Allá usted. Buenos días, Oliver. Buenos días. Y con permiso. ¿Qué te pasa, Oliver? ¿Por qué me ignoras? No la ignoro, señorita. Solo que estoy ocupado. ¿Ocupado? Sí, ocupado. Pero, si no estás haciendo nada, ¿en qué se supone que estás ocupado? A ver, señorita, yo no tengo por qué darle explicaciones. En estos momentos no estoy en mi horario de trabajo. Uy, perdón. No pensé que te fuera a molestar tanto. A ver, señorita, yo no estoy molesto. Y no todo gira alrededor de usted. Yo solamente estoy marcando mi distancia como usted me lo pidió. Así que yo le pido lo mismo. Oye, espera. Ay, señorita. Ah, debe fijarse dónde pisa. ¿Se lastimó? Sí, creo que me lastimó mi tobillo. A ver, apoyas en mí y la voy a ver a sentarse. Oliver. Quiero hacerte una propuesta. ¿Cómo? ¿A mí? ¿De qué o qué? Quiero... invitarte a comer. Es una broma, ¿verdad? Qué ganas de jugar conmigo. No, en serio. Quiero invitarte a comer. ¿Estás segura? ¿Comer con un simple albañil? ¿Qué no estás escuchando? Sí, te quiero invitar. Así que arréglate presentable. Pues creo que eso no se va a poder. Si usted quiere salir conmigo, se tiene que hacer en mis horarios. Y eso implica ir a los tacos. Ah, y se iría saliendo después de la construcción, así que me iría con esta ropa de trabajo. ¿Acepta? Mm, bueno, está bien. 
Ok, entonces nos vemos a la hora de salida. Muy bien, entonces nos vemos luego. Espere, no es que le dolía el tobillo. Ah, sí, pero me ayudó mucho tu masaje. ¡Ey! Hey, ¿Te está gustando este video? No te olvides de darnos like. Esto nos ayudaría a seguir creando contenido para ustedes. ¡Bye! ¿Qué onda, güero? ¿A dónde me trajiste? Al lugar más bueno de tacos. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí, véngase para acá. Ándele, no sea tímida, siéntese. Usted confía en mí, va a comer los mejores tacos de su vida. <risa> ok. Voy a confiar en ti. ¿Dos órdenes, viejo? Con todo. Uy, estos sí son tacos. Ándele, cómale, si no se lo van a poner malos. Perfecto, si sirve se nos baja la comida. Ah, 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 ah. Ah, discúlpeme señorita, solamente fue un impulso. No, 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 no te preocupes Oliver, no pasa nada. La verdad es que estoy sintiendo cosas por ti. De, de verdad, señorita, porque yo también siento algo por usted. Me negaba a aceptarlo, pero sí. Vamos. ¿Qué te pasa, Sandra? Hoy viene el dueño y el arquitecto principal de esta obra a supervisar. No te preocupes, todo va a salir bien. Arquitecto, ¿cómo está usted? Excelente trabajo, como siempre. Eh, permítame corregirlo. Arquitecta Sandra. Conozco perfectamente su nombre, señorita. Pero usted solamente es la encargada de la obra. Aquí el arquitecto de todos mis edificios es Gulliver. Enhorabuena, chaval. No puedo creerlo, Oliver. ¿Por qué mentir de esta manera? Has estado viendo la cara de estúpida todo este tiempo. Maldita sea, ¿por qué no me di cuenta antes? Fui una tonta y tú burlándote de mí. Pero, ¿qué clase de persona eres, Oliver? Sandra, por favor, escúchame. ¿Por qué no hablar con la verdad desde un inicio, Oliver? ¿Por qué jugaste conmigo? Escúchame, Sandra, por favor. Si no dije nada fue porque yo siempre he trabajado así. Desde muy pequeño le ayudaba a mi papá en la obra y me siento muy orgulloso de ser albañil. Porque gracias a eso pude salir adelante y me pagué mis estudios yo solo. Hasta convertirme en el arquitecto que soy hoy en día. Y a veces se me olvida que realmente soy el arquitecto y les ayudo a los albañiles en la obra. Y como todo el mundo me conoce aquí, yo pensaba que tú también lo sabías. No lo sabía, Oliver. No soy adivina. Y jamás me lo comentaste. Perdóname, Sandra, por no haberte lo dicho antes, pero créeme que mis intenciones nunca fueron malas. Oliver, tuviste tantas oportunidades para hablar con la verdad y no lo hiciste. Nada más me dejaste en ridículo con los demás albañiles y con el jefe. Es que la verdad nunca pensé que esto se iba a ser más grande y tenía miedo de que no me creyeras quién era en realidad. Siempre debes hablar con la verdad, Oliver. Si lo hubieras hecho, eso jamás hubiera pasado. Perdóname, Sandra, y ahora soy yo el que te pide una cita para conocernos de verdad. Porque sinceramente me gustaría que pasara algo bonito entre tú y yo. Está bien. Vamos a tener una segunda cita. Pero esta vez bajo mis condiciones. Vamos a ir a los tacos como la primera vez. ¿En serio a los tacos? Pero si a ti no te gustan esos lugares. 
Las personas cambian y tú me hiciste cambiar. Quiero ir a los tacos como la primera vez, pero esta vez siendo totalmente sinceros. Está bien, te lo prometo. Hola, yo soy Amelia. Y yo soy Pablo. Y los invitamos a que le den like al video, se suscriban al canal y activen la campanita. No se olviden de compartirlos en sus redes sociales y en sus grupos de WhatsApp.